আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করতে যাচ্ছি সেভলন টুইঙ্কেল বেবি ডায়পার প্রেজেন্স সুস্থ শিশু আমি আছি আপনাদের সাথে ডক্টর ফাহিম আক্তার শাম্মী দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো নবজাতকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলি নিয়ে আর এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর আবু সাইদ শিমুল স্যার যিনি কর্মরত আছেন কনসালটেন্ট হিসেবে পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে স্যার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি স্যার তো আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে নবজাতকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলি তো আমরা প্রথমেই যদি জানতে চাই যে একটি বাচ্চা যখন পৃথিবীতে আসে তার মায়ের গর্ভ থেকে কি কি ধরনের সমস্যা সে ফেস করতে পারে বা কি কি ধরনের সমস্যা তার প্রথম দিকে হতে পারে তো সেগুলো নিয়ে যদি আমাদের দর্শকদের প্রথমেই বলেন আচ্ছা প্রথমে আসলে সমস্যা না প্রথম যে জিনিসটার প্রতি নজর দিতে হবে সেটা হচ্ছে বাচ্চাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কি সুতরাং বাচ্চার হয়তো শ্বাসকষ্ট হতে পারে হয়তো তার খিচুনি হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে কিংবা শ্বাস না নিতে পারে কান্না না করতে পারে কিন্তু প্রথম যেটা মনে রাখতে হবে যেটা অনেকেই ভুল করে থাকে যে বাচ্চাটাকে মোড়াতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে মুছতে হবে মোছ কারণ অনেক ধরনের পানি বা অনেক ধরনের লিকুইড থাকে ভালো করে মোছার পরে ভালো করে মুড়ে দিতে হবে এর জন্য পুরো কাপড় না অবশ্যই পরিষ্কার কাপড় লাগবে এবং আমাদের যিনি এই কাজটা করবেন যে স্বাস্থ্য সেবিকা কিংবা অন্য ডক্টর হতে পারেন তার হাত যেন ভালো করে সাবান দিয়ে ধোয়া থাকে গ্লাভস যদি থাকে শহর অঞ্চলে তো গ্লাভস পড়তে হবে সেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সুতরাং ঠান্ডা জিনিসটা নবজাতকের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে যেটা বললাম যে কান্না না করা শ্বাস না নেয়া কিংবা অতিরিক্ত শ্বাস নেয়া কিংবা হার্টের অন্য সমস্যা হতে পারে জন্মগত ত্রুটি থাকতে পারে এসব জিনিস আমাদের দেখতে হবে আসলে তো স্যার আমরা জানি যে অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাদের বা নবজাতক যখন হচ্ছে এরপরে জন্ডিস বা এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা যায় তো নবজাতকের জন্ডিস নিয়ে যদি আমাদের দর্শকদের বলেন নবজাতকের জন্ডিস আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বা ডাক্তারি ভাষায় যদি বলা হয় যে ফিজোলজিক্যাল জন্ডিস ফিজোলজিক্যাল এবং প্যাথোলজিক্যাল ডাক্তারি ভাষায় দুটো বিষয় রয়েছে ফিজোলজিক্যাল যিনি এইসব জিনিসকে বলা হয় যেগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক যেটা সহজাত আমরা বলে থাকি যেগুলো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই আর প্যাথোলজিক্যাল বলতে বোঝায় যে কোনো রোগ মানে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেই তাকে প্যাথোলজিক্যাল বলে তাহলে ফিজোলজিক্যাল কথাটা যেহেতু আমরা ব্যবহার করছি বোঝা যাচ্ছে যে এগুলি স্বাভাবিক এটা এটা হয় আসলে নবজাতকের ক্ষেত্রে তার যে লিভার সেটা অতটুক পরিণত হয় না সুতরাং জন্ডিস মানে হয় কেন বিলিরুবিন বিলিরুবিন আমার মনে হয় আর বাংলা করতে হবে না সবাই জানে বিলিরুবিনটা আমাদের কিন্তু মল এবং মূত্রের মাধ্যমে সব সময় বের হয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক মতো বের হয়ে না যেতে পারলে কি হয় শরীরে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সেটাই হচ্ছে জন্ডিস যেহেতু অপরিণত লিভার থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো অপরিণত থাকে সেই জন্যই বিলরুবিন দেখা যায় এবং এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু স্বাভাবিক এছাড়া আমাদের দেখতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা অস্বাভাবিক হতে পারে যেমন ধরা যাক প্রথম দিন যদি জন্ডিস দেখা যায় সেটা অস্বাভাবিক আবার যদি জন্ডিসের মাত্র অনেক বেড়ে যায় আমরা বলি পনেরোর বেশি হয়ে হয়ে গেল হয়ে যায় আমাদের একটু বেশি কষাস হতে হবে কিন্তু এরপরও আসলে এখন বিভিন্ন ধরনের চার্ট রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে আঠারো হতে পারে বিশ হতে পারে কি 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 ক্ষেত্রে প্রয়োজন এটা নবজাতকের অপরিণত নবজাতক হলে এক রকম বা প্রিমেচিওর হলে এক রকম তার অনেক কিছুর উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে ডাক্তার চিকি সিদ্ধান্ত নেবেন তাহলে মা বাবাদের করণে কি মা বাবাদের করণে হচ্ছে জন্ডিস দেখা গেলে যদি প্রথম দিন জন্ডিস হয় তাহলে সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন আর অন্যান্য ক্ষেত্রে বলবো চোখে বা মুখে যদি জন্ডিস দেখা যায় আমাদের মোটামুটি বলা হয়ে থাকে যেটা পাঁচের মধ্যে জন্ডিস কিন্তু পাঁচ দশ পনেরো যেরকম বললাম যদি মুখের বেশি হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে পাঁচের বেশি সেক্ষেত্রে এটা তার জন্য ভয়ঙ্কর কিছু নয় কিন্তু আমরা বলবো ভয়ঙ্কর কিছু নয় বা এটা আসলেই তাই প্যাথোলজিক্যাল কিনা সেটা কিন্তু একজন চিকিৎসক বা নবজাতক বিশেষজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেবেন সুতরাং সবার প্রতি অনুরোধ রইলে এই ধরনের যদি কিছু কোনো ব্যাপার ঘটে যদি দেখেন যে অনেক দিন ধরে রয়ে গিয়েছে বা প্রথম দিন জন্ডিস বা মুখের যে বেশি আমাদের বুকে বা পেটে চলে আসতে তাহলে কিন্তু আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন চিকিৎসক আপনাকে কিছু পরামর্শ দিবেন প্রয়োজন হলে কিছু রক্ত পরীক্ষা দিবেন তারপর উনি সিদ্ধান্ত নেবেন আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশি করে মায়ের বুকের দুধ খেলে এটা চলে যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ফটোথেরাপি বা এক্সচেঞ্জ ট্রান্সমিশন লাগতে পারে সেটা খুবই অল্প ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই আবারও বলতে হচ্ছে একজন চিকিৎসকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন 
তবে আরো কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে যে মায়ের ব্লাড গ্রুপ ও নেগেটিভ হয় কিংবা যেটা আমরা বলি আর এইচ ইনকম্পেবিলিটি আবার হতে পারে যে এ বিও ইনকম্পেবিলিটি অর্থাৎ মায়ের ব্লাড গ্রুপ যদি ও হয় এবং বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ যদি এ বা বি হয় সেক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা হতে পারে মায়েদের ক্ষেত্রে বা মা বাবাদের জন্য বলবো এত সব জটিল জিনিস চিন্তা করার প্রয়োজন নেই আপনারা একটু জটিল দেখা দিলেই যদি মুখের বেশি হয়ে যায় বা আপনার যদি কোনো ধরনের টেনশন হয় আপনার যদি চিন্তা হয় একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আসলে তার ট্রিটমেন্ট শুরু করা উচিত তো স্যার আরেকটা জিনিস বলেন যে মুখে বা বুকে যদি জন্ডিসটা দেখা দেয় তো এটা কি আসলে কালার চেঞ্জের মাধ্যমে তারা বুঝবে কিনা বাবা মা হ্যাঁ এটা জন্ডিস হলে তো আমরা সবাই জানি যে হলুদ হয়ে যায় তবে গ্রামে গঞ্জে অনেক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের আমরা জানি যে কেমিক্যাল ইউজ করা হয় রস ইউজ করা হয় মালা বা অনেক কিছু রয়েছে সবার প্রতি অনুরোধ রইল এই ধরনের কোনো চিকিৎসকের বা ওঝা বা অন্য কবিরাজের কাছে যাবেন না নবজাতক কিন্তু খুবই নাজুক এবং খুব সেন্সিটিভ এবং তাদের জন্য কিন্তু প্রতিটা মুহূর্তই মূল্যবান সুতরাং নবজাতকের ক্ষেত্রে অবহেলা করা উচিত না এবং দেখা যায় যে অহেতুক অনেক সময় ওষুধপত্র বা অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে থাকে যা কিন্তু নবজাতকের জন্য ক্ষতিকর আচ্ছা স্যার আর একটা জিনিস আছে যে যেটা করে যে রোদে দেয়া বাচ্চাদেরকে নবজাতক যখন হলো যে জন্ডিস দেখা দিচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসই হয়তো সেটা বাসায় আনার হয়তো চার পাঁচ দিন পরে দেখা দিল এবং রোদে দেয়া শুরু করছে তো রোদে দেওয়ার ব্যাপারে আসলে কি বলবেন যে কিভাবে বা কি রুলটা আসলে ফলো করা উচিত যে রোদে দেওয়ার জন্য রোদে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা ঠিক যে রোদে দিলে কিছু জন্ডিস অবশ্যই কমে সেক্ষেত্রে সকালের দিকে রোদে দিতে হবে রোদে দেওয়ার সময় একেবারে যে তাকে তেল বন কিছু মালিশ করে দিতে হবে তা না তবে এখন রোদে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের স্টাডিতে দেখা গিয়েছে বা বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা যেটা দেওয়া হচ্ছে যে একেবারে রোদে ছাদে বা বারান্ডায় নিতেই হবে তা না ধরনের শৈত্যপ্রবাহ চলছে শীতকালে তখন আপনি রোদে যদি বাইরে নিয়ে যান তার তো ঠান্ডা লেগে যাবে কিংবা অধিক সময় যদি আমরা বাইরে রাখি দেখা যাবে যে তার অন্য কোনো ইনফেকশন হয়ে গিয়েছে সুতরাং যদি দেখা যায় এমন ক্ষেত্রে আপনি জন্ডিসটা যেতে যেহেতু বললাম ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস দেখা গিয়েছে রোদে যদি আমরা নাও রাখি তাহলেও কিন্তু সে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কমে যায় সুতরাং এটা পনেরো মিনিট থেকে আধা ঘন্টা রাখা যায় সকালের দিকে যে রোদ পরে সেটা রাখতে পারি কিন্তু রোদে দেওয়ার সময় কোনো তেল বা অন্য কিছু দেওয়া যাবে না তাহলে যে আমাদের আসলে যে ইফেক্ট যে কাজে আমরা করছি সেটাই হবে না আবার দিতেই হবে একেবারে সবকিছু বাদ দিয়ে তা না কারণ অনেক সময় দেখা যায় শহুরে মাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে কালো হয়ে যাবে বাচ্চা তো এটাও তো আসলে একটা না রোদে দিলে আসলে কালো হয়ে যাবে বিষয়টা সত্যি না মাত্র তো কম কয়েকদিনের জন্য আমরা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দিচ্ছি সুতরাং এই কয়েক মিনিটে তার মনে হয় না তার রং আসলে রঙের খুব বেশি চেঞ্জ হবে তার মানে হচ্ছে দশ থেকে পনেরো মিনিট হাফ এন আওয়ার পর্যন্ত পর্যন্ত দেওয়া যাবে এবং সেই সময়টা কত কতক্ষণ সকালের দিকে সকালের দিকে সকালের দিকে যে আর আরো আগে আরো আগে যদি আমরা করি হ্যাঁ করে থাকি তাহলে আসলে জিনিসটা ভালো যেহেতু আসলে এই ধরনের আসলে একদম স্পেসিফিক যদি আমরা খোঁজ করি চিকিৎসকদের ভাষায় দেখা যাবে যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে এবং স্পেসিফিক কোনো গাইডলাইন এমন কিছু নাই মোটামুটি আমাদের সকলের জন্য মেসেজ হবে সকালের দিকে দিবেন পনেরো মিনিট থেকে আধা ঘন্টা দিবেন এই জন্ডিস বোঝে যদি অনেক বেশি জন্ডিস হয় একটু বেশি দিবেন না হলে কম দিবেন তবে দিতেই হবে না দিলে খুব বেশি তার ক্ষতি হয়ে যাবে তাও না আবার দিলেও যে তার স্কিন কালো হয়ে যাবে তাও কিন্তু নয় আচ্ছা স্যার আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন একটি ছোট্ট বিরতির পর আবার ফিরে আসছি ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা ফিরে আসলাম বিরতির পর স্যার তো আমাদের কথা হচ্ছিল যে বাচ্চাদের নবজাতকের জন্ডিস এবং রোদে দেওয়ার ব্যাপারে তো স্যার রোদের পরে তো আরেকটা জিনিস বলছিলেন যে ফটোথেরাপি তো ফটোথেরাপি আসলে কখন দেওয়া দরকার হয় ফটোথেরাপি কখন দেওয়া দরকার হয় একদমই চিকিৎসকের উপরে আমি বলেছিলাম বর্ত আগে আমরা বিভিন্ন ধরনের রেঞ্জ দিয়ে দিতাম যে বিশ হলে হয়ে গেলে বা পনেরো হয়ে গেলে এখন বিভিন্ন ধরনের চার্ট বের বের হয়েছে এবং কোন দিনে জন্ডিস নিয়ে আসে প্রথম দিনে হলে এক ধরনের লেভেল থাকবে দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন হলে এক ধরনের আবার পরিণত নবজাতক হলে এক ধরনের চার্ট অপরিণত নবজাতক হলে এক ধরনের চার্ট আমরা যেটা সবার প্রতি আমাদের মেসেজ যেটা থাকবে যেটা আপনাদের জন্ডিস মনে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন উনি জন্ডিস আপনাদের কিছু পরীক্ষা করতে দিবে এখন পরীক্ষা নিয়ে অনেকের মধ্যে একটা ভীতি রয়েছে এটা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে আসলে জানতে পারবে আমরা একটা গ্রস আইডিয়া পাই 
যে কতটুকু হয়ে গেল যেমন কি পায়া পর্যন্ত চলে আসলো হয়তো পনেরো বিশ এরকম হতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু একটা সাধারণ আইডিয়া আমরা রক্ত পরীক্ষা করে আসলে বুঝবো যে তার জন্ডিস কত আছে সেটা দেখে এবং চার্ট মিলিয়ে একজন চিকিৎসক পরামর্শ দিবেন এবং জন্ডিসের কিন্তু সম্পূর্ণ চিকিৎসা এখন এ দেশে সম্ভব সব ধরনের ফেসিলিটি সরকারি পর্যায়ে এবং কি উপজেলা এবং সদর হাসপাতালেও আপনারা এই রোগের চিকিৎসা পাবেন এখন অনেকগুলো নিউনেটাল ও ফেসিলিটি কিন্তু আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বর্তমান সরকারের সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে আপনারা সুতরাং সম্পূর্ণ চিকিৎসা আছে আপনাদের চিন্তিত হওয়ার বা টেনশনের কারণ নেই আপনারা সঠিক চিকিৎসকের কাছে যাবেন এটাই হচ্ছে আমাদের অনুরোধ স্যার তো আর একটা কথা জানতে চাচ্ছিলাম যে প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস যদি কোনো বাচ্চার হয়ে থাকে কোনো নবজাতকের হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তার কি কোনো ভবিষ্যতে ক্ষতির কারণ বা তার কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ থাকে কি যদি আর এইচ নেগেটিভ বললাম আর এইচ ইনকেম্যাবিলিটি যদি হয় বা অর্থাৎ মায়ের যদি ও নেগেটিভ হয় হ্যাঁ বাচ্চার যদি পজিটিভ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলি প্রথম বা যখন বাচ্চা হবে সাথে সাথেই মায়েকে একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে এটা এখন আজকাল সব গাইনোকোলজিস্টরাই অবস্টেটেশিয়ানরাই আসলে জানেন এটা সুতরাং জন্মের পরপরই যখন জন্ডিস হবে কিংবা যদি আমরা দেখি যে মায়ের ও নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ রয়েছে সেক্ষেত্রে আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে যেহেতু আজকাল তো আসলে যখন আমরা ফলো আপে যাই মায়েরা আমাদের অবস্টেটেশিয়ানদের কাছে যান তখন তো বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেন তার ব্লাড গ্রুপ তো আগে থেকে জানা থাকে যদি ও নেগেটিভ হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদের একটু কষাস হতে হবে সাথে সাথে যদি আমরা বাচ্চার ব্লাড গ্রুপটা করে ফেলি এবং যদি দেখি বাচ্চার ব্লাড গ্রুপ পজিটিভ হলো তাহলে কিন্তু তখন ওর জন্ডিস থাক না থাক মানে জন্মের পরপরই পরপরই হ্যাঁ বাচ্চার সাথে সাথ চেক করে সাথে সাথেই দিয়ে দিতে হবে কিন্তু এইটা আসলে এই বাচ্চার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর নয় কিন্তু পরবর্তী বাচ্চার ক্ষেত্রে ক্ষতি আমরা ছোটবেলায় অনেক দেখেছি যে ওর প্রথম বাচ্চা হলো কোন একজন মহিলা এর পরবর্তী দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা বাচ্চা মারা যাচ্ছে মারা যাচ্ছে কিন্তু এখন মানুষ অনেক সচেতন সেজন্য এই সেই মৃত্যু থেকে আমরা প্রতিরোধ করতে পেরেছি সুতরাং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমাদের মেসেজ হচ্ছে যখনই কেউ কনসিভ করবেন বা গর্ভবতী হবেন একজন স্ত্রী রোগ বিশেষকের তত্ত্বাবধানে থাকবেন এবং ডেলিভারি যেন কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হয় সেটা যে হোক সরকারি বেসরকারি যেটাই হোক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আপনারা ডেলিভারি করাবেন সেটা যে হোক হ্যাঁ সেটা নর্মাল হতে পারে সিজার হতে পারে সেটা অন্য বিষয় কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আপনারা ডেলিভারি করাবেন এবং যখন আপনারা প্ল্যান করবেন আসলে একজন কনসিভ করার বা সন্তান নেয় তখন থেকে একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞের আপনারা পরামর্শে থাকবেন তাহলে আপনারা সকল ধরনের জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন স্যার যেটি বলছিলেন যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে তো স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আসলে গুরুত্বটা কতটুকু যে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিন্তু সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তো সেটি আসলে যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে বাসায় এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটির মধ্যে পার্থক্য বাসায় এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কোন একজন একজন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক তো কখনোই বাসায় ডেলিভারি করাবেন না বাসায় ডেলিভারি করালে অনেকগুলো সমস্যা হতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে যে ডেলিভারির সময় তো আপনার খিচুনি হতে পারে হয়তো আপনার রক্তচাপ অনেক বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপ কমে যেতে পারে আপনার রক্তপাত হতে পারে এই ধরনের বিষয়গুলোর যে তাৎক্ষণিক কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজন আপনার বাসায় মনে করলেন যে ডেলিভারি করালেন আপনার রক্তপাত হওয়া শুরু শুরু করলো কিংবা আপনার হঠাৎ করে প্রেশার বেড়ে গেল ওই সময় কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে পনেরো বিশ মিনিট বা এক ঘন্টার মধ্যে আপনার কিন্তু চিকিৎসার করা প্রয়োজন তখন আপনি তাড়াহুড়া করে আবার আপনার দূরের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেবেন আপনার গাড়ি বা এইসব ঠিক নেই যেতে যেতে অনেক এরকম দুর্ঘটনা ঘটে যে পথেই অনেক মা মৃত্যুবরণ করে এটা খুবই দুঃখজনক আমাদের যখন সরকারি পর্যায়ে বা বেসরকারি পর্যায়ে এত ধরনের ফেসিলিটি রয়েছে সুতরাং কেন আপনি এই ধরনের দুর্ঘটনার বা এই ধরনের রিস্ক আপনি নেবেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে নবজাতকের ক্ষেত্রে যখন আপনি ডেলিভারি করানোর পরে নবজাতকের অনেক ধরনের সমস্যা হয় সে শ্বাস নিতে পারে না তার খিচুনি হতে পারে তার অন্য ধরনের সমস্যা হতে হতে পারে বা দিলে তখন কি হয় আপনার বাসায় যখন ডেলিভারি করেন সংক্রমণের হার বা ইনফেকশনের হার কিন্তু অনেক বেড়ে যায় তো তারা নবজাতকের পরবর্তীতে দেখা যায় যে ইনফেকশনও হয়ে গিয়েছে এখন আর যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে করান একটা তো 
সুযোগ পেলেন যে মায়ের একজন অভিজ্ঞ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ আপনার ডেলিভারি করালো এর পরবর্তীতে একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ কিন্তু আপনার বাচ্চাকে দেখতে পারবে সুতরাং আমাদের আপনাদের প্রতি সকলের প্রতি মেসেজ হচ্ছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই আপনারা ডেলিভারি করাবেন সেটা আপনার নিকটস্থ তো সরকারি হোক আমরা বলবো অবশ্যই যাদের আর্থিকভাবে আপনারা সচ্ছল নন অবশ্যই সরকারি পর্যায়ে রয়েছে সকলের জন্য আসলে এটা এখন আমাদের মেসেজ হচ্ছে আর্থিকভাবে সচ্ছল হন বা না হন সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে এখন অনেক ধরনের ফেসিলিটি রয়েছে আপনারা এইসব কেন্দ্রে যান এবং যে কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বলতে আমরা সকল ধরনের হসপিটালই বোঝাচ্ছি ছোট বড় এসব জায়গায় ডেলিভারি করালে মা এবং নবজাত দুই দুজনের জন্যই ভালো এবং মঙ্গলজনক জি তো স্যার আমরা আরেকটু নবজাতকের দিকে চলে আসি যে নবজাতকের কান্না তো আমরা জানি যে একটি বাচ্চা যখন পৃথিবীতে আসে প্রথমেই তার কান্না দিয়ে সে আসলে জানান দেয় যে সে পৃথিবীতে আসলো তো আমরা সেটাকে নর্মাল ধরে থাকি তো কখন আমরা বুঝবো যে একটি নবজাতক তার কান্নাটা আসলে সুস্থভাবে সে কান্না করছে না কিংবা তার কোনো সমস্যার কারণে সে কান্নাকাটি করছে এটা খুব আসলে একটু জটিল বা ডিফিকাল্ট বলবো তবে সবচেয়ে বড় কথা নবজাতক জন্মের পরপর কাঁদছে কিনা এটা দেখতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো কাঁদাটাই ভালো এবং কাঁদতেই হবে হ্যাঁ সুতরাং এটা না কাটলে সেইটাই সাথে সাথে আমাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং একজন নবজাতক বিশেষজ্ঞ বা নিউনোটোলজি সরমন্ন হতে হবে আর নবজাতকের কান্না নিয়ে আসলে অনেক ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে সবাই অনেকেই মনে করে থাকেন যে খিদা লাগলে কান্না করছে এই ধারণা ভুল একটা হতে পারে যে প্রথম কথা হ্যাঁ খিদার কারণে একটা কান্না হতে পারে কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে এটা খিদার কারণে কান্না এই জন্য মায়েরা দেখা যায় বারবার তাকে একটু পরপর দুধ খাওয়াচ্ছে দুধ খাওয়াচ্ছে আবার বমি করে দিচ্ছে অনেক কারণে তো কানতে পারে সাধারণ তার ঠান্ডা লাগলে কানতে পারে তার গরম লাগলে কানতে পারে তো খুব পোকা কামড় দিলে কানতে পারে মা কেউ হঠাৎ আশেপাশে কেউ পরিচিত কেউ না থাকলে কানতে পারে সুতরাং সব কান্নার অর্থই কিন্তু তার খিদে লেগেছে তা না নর্মাল যে বাচ্চারা কান্না করে সেটা স্বাভাবিক আসলে হ্যাঁ এখন যদি কর্কশ ভাবে কান্না করে খুব হাই পিচ চিকন ভাবে জোরে কাঁদছে বা কাঁদার সাথে আসলে অন্য কিছু আছে কিনা তা দেখতে হবে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না তার হার্টে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তার পেট ফুলে যাচ্ছে কিনা সে প্রস্রাব করতে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা পায়খানা করতে সমস্যা হচ্ছে না কোনো পোকা বা কোনো স্কিন অ্যালার্জির জন্য কোনো কোনো জায়গায় ফুলে গিয়েছে কিনা নাকে সর্দি আছে কিনা লাংসটা ক্লিয়ার আছে কিনা এগুলো দেখতে হবে কোথাও সংক্রমণের বা ইনফেকশনের কোনো লক্ষণ আছে কিনা সেটা দেখতে হবে অর্থাৎ কান্নার সাথে ওটা কোরিলেট করতে হবে যে আসলে এটা কারণে না এগুলিকে আমরা ডাক্তারের ভাষা বলবো যে এক্সক্লুডিং মেথড যে এইসব 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 নাই তাহলে ও সুস্থ আছে এমন তো নয় যে হার্টের রোগের কারণে কান্নাটা এমন হবে পেটের রোগের কারণে এমন হবে খিদা না লাগলে কান্নাটা এমন হবে আসলে এভাবে না সুতরাং এভাবে কান্না দিয়ে আসলে ডিফারেনশিয়েট করা যাবে তবে কান্দলে দেখতে হবে আসলে কি কারণ আছে অনেক সময় আমরা দেখেছি সমস্যা সমাধান দিয়ে কারণ বুঝে যেমন কি বাচ্চাটা খুব কান্না করছে দেখা গেল যে কাঁথাটা দিয়ে দিলাম তা কান্নার থেমে গেল বুঝলে বুঝতে হবে যে তার ঠান্ডার কারণে কাঁদছিল বা কান্না করছিল মায়া বুকে দুধ দিল কান্নাটা থেমে গেল বুঝতে হবে যে খিদার কারণে কান্না করছে অর্থাৎ ক্ষেত্রে সমাধান করার পরে আসলে বুঝতে হবে যে না আসলে এই কারণে কারণে কান্না করে করছিল আচ্ছা তো স্যার অনেক সময় দেখা যায় পেটে ব্যথার জন্য কান্নাকাটি করে বাচ্চারা তো এটা তো আসলে অনেক সময় বোঝা যায় না তো এরকম কান্নার কি কোনো এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসলে মায়েরা করে প্রশ্নটা মায়েদের মতো হয়ে গেল পেটে ব্যথার কারণে আসলে কান্না করে না এবং এই ধরনের আমাদের প্রায় সময়ে এসে থাকে যে বাচ্চা খুব পেটে ব্যথা করছে পেট প্যাট ফুলে গিয়েছে গ্যাট হয়ে গিয়েছে এটা মাঝে মাঝে হয়তো হতে পারে খুবই কম এবং এইগুলো যে গ্যাস জমা এগুলো আমরা বার্পিং করা বলি হ্যাঁ যে পেটে গ্যাস জমলে যে সারাদিন ধরে যে ও খায় একটু মুখ বড় হা করে খাই তো বুকের দুধের সাথে সাথে আশেপাশের বাতাস উলিয়ে ঢুকে পারে এটা শেষ রাতের দিকে একটু কান্না করে তখন আমরা পিঠে নিয়ে একটু করে এভাবে যদি আমরা পেছন থেকে একটু হালকা করে চাপড় দিই যেটাকে বার্পিং বলে দেখা যাবে যে আপনারা যদি ইউটিউবে ভিডিও দেখেন অনেকগুলি ভিডিও আছে ওর থেকে দেখে নিতে পারবেন যে কিভাবে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বার্পিং দিয়ে আপনার সার্চ দিলে কিন্তু পেয়ে যাবেন আজকাল তো মায়েরা অনেক স্মার্ট যাই হোক ওই সময় আপনারা বুঝবেন যে এভাবে কান্না করছে ওটাতে পেটে ব্যথা একটু অস্বস্তি হতে পারে তবে দেখা যায় যে এগুলো দু তিন মাস থাকে এটাও আসলে স্বাভাবিক আমরা বলবো এটা নিয়ে খুব টেনশন না যদি দেখি যে অনবর্ত কান্না করছে খুব পাটা ভেতর দিকে রয়েছে পায়খানা করছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ রয়েছে পেটের বিভিন্ন ধরনের জন্মগত অসুখ রয়েছে তাতে কিন্তু এমন করে চিৎকার করে কান্না করছে বা প্রতিবার পায়খানার সময় তাই সে চিৎকার করে এই ক্ষেত্রে সেগুলো খুবই রেয়ার তাহলে আম
রাতের দিকে বা সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় তিন চার ঘন্টা ধরে চলতে থাকে থাকে এবং এসব ক্ষেত্রে দেখে যে একটু নিয়ে হাঁটলে একটু সুবিধা পাওয়া যায় এসবের খুব ভালো চিকিৎসা এখন পর্যন্ত নেই মায়েদের জন্য একটু হতাশাজনক কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই যে বললাম নিয়ে হাঁটলে উপকার পাওয়া যায় আজকাল কিছু দেখলাম কিছুদিন মধ্যে ফেসবুকে কিছু অ্যাড দেখলাম যে বাচ্চাদের দোল খাওয়ার কিছু জিনিস বের হয়েছে তাতেও কিন্তু কিছুটা উপকার পাওয়া যাবে অনেকে আবার মা বাবার বিশেষ করে মায়ের খাবার এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের বার্ধকতা দেন যে খুব বেশি ঝাল ভাজা পড়া খাওয়া যাবে না এইসব এইসবে খুব বেশি যে আসলে উপকার হয় তা না সুতরাং খুব অনেকে আবার বিভিন্ন ধরনের গ্যাস কমার ওষুধ দিয়ে থাকেন সেসব কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে কাজ দেয় খুব বেশি আসলে কাজ দেয় দুই তিন মাসের মধ্যে এগুলো মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় আসলে তো আসলে নবজাতকে যত কম ওষুধ দেয়া যায় বা এটাই তো আসলে ভালো আসলে স্যার আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আসছি ছোট্ট একটি বিরতির পর কান্না নিয়ে তো কান্নার সাথে আরেকটি জিনিস থাকে যে বমি বাচ্চাদের বমি হওয়া বা বমি হওয়ার টেন্ডেন্সি কতটুকু থাকে যে নবজাতক হলো তার সাথে এসে খাওয়ার পর পরই বমি করছে বা না খেয়ে বমি করছে তো এগুলো নিয়ে যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন বমি বাচ্চাদের অনেক সময় করে থাকে সবচেয়ে বেশি যেটা কমন সেটা হচ্ছে যে জোর করে অনেক সময় খাওয়াতে চায় ও দুধ খেয়ে খেয়ে ছেড়ে দিল মায় মনে করলো যে না আমি আরো খাওয়াই ও তো প্রতিদিনই দশ মিনিট করে খায় বা পনেরো মিনিট খায় আজকেও খেতে হবে সবসময় যে এভাবে খাওয়াতে হবে তা কিন্তু না সুতরাং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবার গ্রাম দেশে বা বিভিন্ন সময় জায়গায় কথা প্রচলিত হচ্ছে দুধ বমি শোয়ানো না হয় বাচ্চাকে ঠিক একটু কাত হয়ে থাকে তাহলে বাচ্চারা বমি করে একটা সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে জোর করে আরো বেশি খাওয়ানো যেটা বলা হয় ওভার ফিডিং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চার এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ আর একটা হচ্ছে দুধ খাওয়ানোর পরপরই সাথে সাথে কোলে নিয়ে একটু ঝাঁকালে সাথে সাথে সোয়াই দিলে কিন্তু বাচ্চারা বমি করে এই সব কারণে কিন্তু যদি বলা হয় সৎকার হিসেবে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এই কারণে বাচ্চারা বমি করে কিন্তু এছাড়াও তো বাচ্চারা বমি করতে পারে ডায়রিয়া হলে বমি করতে পারে পেটের কোনো সমস্যা থাকলে বমি করতে পারে জন্মগতভাবে যদি আমাদের অন্ত্রে পেটের কিছু সমস্যা থাকে জন্মগতভাবে দেখা যাচ্ছে ওর পেটের নিজের অংশটা নাই বা উপরের কোনো আমাদের যে যে আন্তরিক নালি তাতে কোনো সমস্যা তাতেও কিন্তু বাচ্চারা বমি করতে পারে আরো ব্রেনের সমস্যার কারণে বমি বমি করতে পারে ইনফেকশন হলেও বাচ্চারা বমি করতে পারে যে ধরনের অস্বস্তি হলেই কিন্তু বাচ্চারা বমি করতে পারে সাধারণভাবে একবার দুইবার অন্য কোনো সব ক্ষেত্রে বাচ্চা একটা বাচ্চা হাসে খুশি আছে তার ওজন ঠিক মতো বাড়ছে ঠিক মতো দুধ খাচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে একবার দুইবার বমি করলে আমি বলবো যে খুব বেশি সমস্যা নেই আর আরেকটা কথা দর্শক আপনাদেরকে আগে বলেছেন একটা বার্পিং এর কথা বলছো গ্যাস তোলা যেটা সেটা কি যদি আমরা হালকা করে করি তাহলে কিন্তু বমির টেন্ডেন্সি অনেক কমে যায় আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে বেশি বেশি করে খাওয়ালে যে বাচ্চা বেশি বেশি মোটা হয়ে যাবে তা না আগে বলা হতো আট থেকে বারো বার খাওয়াতে হবে বাচ্চাদের এখন কিন্তু যে শব্দটা আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ডিমান্ড ফিডিং অর্থাৎ বাচ্চার চাহিদা মতো খাবে বাচ্চা যখনই দুধ খাওয়ার কিছু চিহ্ন রয়েছে সেগুলো যদি সে লক্ষণ রয়েছে সেগুলো যদি প্রকাশ পায় আপনি মনে করেন তাহলে বাচ্চাকে নিয়মিত দুধ খাবে ওই সময় বারবার করে জোর করে দুধ খাবে না তাহলে দেখবেন বমির এই সমস্যাটা অনেকটাই চলে গিয়েছে আর আমরা যেটা বলছি বাচ্চা যে সুস্থ থাকে তার ওজন যদি ঠিক মতো বাড়ে সে হাসি খুশি থাকে জ্বর বা অন্য কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে দিনে একবার বা দুবার অল্প করে যে বমি করে তাতে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বিভিন্ন ধরনের কালারের আমরা স্টুল হতে পারে যে তাদের তার পায়খানাটা বিভিন্ন ধরনের যারা বুকের দুধ খাই যদি মায়েদের বিভিন্ন ধরনের বাচ্চার বিভিন্ন ধরনের কালারের সে পায়খানা করতে পারে সেটা চিন্তিত হওয়ার কারণে কিন্তু বমি যদি অন্য অন্য কালারের হয় লাল হয় সবুজ হয় তাহলে অবশ্যই সেটা চিন্তার কারণ সেটা চিকিৎসকে স্বর্ণত স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে আর আমরা পায়খানার ক্ষেত্রে যেটা বলি মায়ের বুকে দুধ খেলে অল্প অল্প করে বারবার পায়খানা করতে পারে সেটা শোনালে হতে পারে সবুজ হতে পারে বিভিন্ন কালার হতে পারে 
কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার যদি অন্য কোনো সমস্যা না থাকে হাসি খুশি থাকে ওজন ঠিক মতো বাড়ে সমস্যা নাই তবে বমির ক্ষেত্রে যেটা বললো সেটা কিন্তু কিন্তু অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ দিতে হবে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমরা আসলে একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি তোমাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার দর্শক আমরা দেখতে দেখতে একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে আসলাম আশা করছি আপনার স্যারের কথা থেকে আপনাদের অনেক উপকৃত হয়েছেন এবং সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আপনার আদরের লিটল স্টার টুইঙ্কেল বেবি ডাইপার শুরুটা হোক যত্নে